Weiter geht es mit einer weiteren Möglichkeit, wie ihr Auswahlen erstellen könnt. Und ich sage es an dieser Stelle nochmal, die Auswahlen dienen dazu, dass ihr Bereiche im Bild markieren könnt, die ihr verändern möchtet, wo ihr etwas ja, hinzufügen möchtet oder vielleicht sogar Dinge entfernen möchtet. Egal auf welcher Ebene ihr seid, die Ebene, die ihr markiert und dort, wo die Auswahl eben vorhanden ist, da findet die Änderung statt. Und bisher haben wir uns jetzt gerade die Werkzeuge angesehen, die ja eigentlich ein bisschen Eigenleistung erfordern, aber wir werden nicht im Jahre 2014, wenn Photoshop das Ganze nicht selbstständig in vielen Fällen erledigen könnte. Und das bietet so viel Komfort, es geht verdammt schnell und man kann sich dann wirklich auf die restliche Bearbeitung seiner Bilder konzentrieren und muss sich nicht an Auswahlen aufhalten. In diesem Teil schauen wir uns wie gesagt die Automatiken ein bisschen an, insbesondere zwei Stück und zwar einmal das Schnellauswahlwerkzeug und den Zauberstab. Und wir fangen auch mit dem Schnellauswahlwerkzeug an und jetzt sieht diese Leiste hier oben ein klein wenig anders aus. Wir haben hier eine Schnellauswahl, ähm, die wir erstellen können. Wir können auch etwas dann hinzufügen zur Auswahl und wir können es auch abziehen. Auch das geht wieder mit Shift und der Alt-Taste. Außerdem können wir hier jetzt einen Pinsel einstellen, denn ihr seht es auch schon am Symbol dieses Werkzeuges. Wir malen quasi die Auswahl ins Bild rein und malen im Grunde nicht eine, einen Strich, wie wir es bis jetzt gemacht haben, sondern wir malen mit einer gewissen Größe. Und die können wir genau hier einstellen. Wir haben dann auch verschiedene Möglichkeiten, wie die Auswahl aussehen soll. Einmal die Größe. Wir können die Härte des Pinsels einstellen, also ob die Kante hart sein soll oder ob es eher so ein weicher Verlauf zur Kante hin werden soll. Und wir können natürlich auch hier einen Abstand festlegen, in dem hier letztendlich gemalt wird. So, und das Ganze, ich mal hier mit einem Zeichenstift beziehungsweise ein Grafiktab äh, Grafiktablett, kann ich hier auch den Zeitstiftdruck anschalten. Ich werde den jetzt mal ausschalten, weil nicht jeder so ein Tablett eben hat. Und ihr seht jetzt, das hier ist jetzt meine Größe. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu klein. Ich werde das mal ein bisschen erhöhen und möchte jetzt ähm, eben hier etwas auswählen. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das Ganze? Naja, ganz einfach. Wir malen einfach auf dieser, äh, auf unserer Ebene. Und wichtig ist, dass ihr auch auf der Ebene seid, wo das sich, sich das Objekt befindet, was ihr auswählen möchtet. Und ihr seht, ich male jetzt einfach mal hier dran, habe jetzt hier das Uhr ausgewählt, kann jetzt hier, indem ich vorbeifahre, einfach das alles ausmalen, was ich markiert haben möchte. Und ihr seht, Photoshop aktualisiert hier die Auswahl schon während dem Auswählen immer wieder, immer wieder springen diese äh, laufenden Ameisen weg. Und ihr seht, ich habe jetzt in Windeseile den kompletten Körper quasi ausgewählt, ohne hier wirklich mir Gedanken machen zu müssen, wo hier die Kanten sind und wo ich hier genau malen muss. Ein bisschen schwieriger wird es natürlich an Stellen, wo die Kante nicht wirklich hart ist, sondern eher weich oder auch dort, wo Haare sind. Denn ihr seht schon, ich kann hier nicht jedes einzelne Haar erfassen, aber ich kann schon mal grob hier meine Auswahl so anlegen, dass alle Haare mit drin sind und nach wie vor kann ich hier auch mit der Alt-Taste das Ganze zum Minuszeichen machen und auch wieder was abziehen. Ihr seht also, das ist eine Möglichkeit, die Automatiken zu nutzen, um die Auswahl schnell erstellen zu können. Und jetzt könnten wir zum Beispiel das Objekt, was wir ausgewählt haben, auf eine neue Ebene ähm, kopieren und das könnten wir jetzt einfach machen über Ebene. Schauen wir mal, Ebene durch Kopieren und Ihr seht schon, wir bekommen eine Ebene. Mit der Auswahl haben wir Photoshop gesagt, das möchte ich jetzt auf eine neue Ebene kopiert haben. Und jetzt haben wir quasi das Model so erstmal grob freigestellt. Natürlich passt das Ganze noch nicht hier an den Haaren. Da gibt es noch Möglichkeiten, wie man das ähm, ändern kann. Aber das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Ich werde das hier nochmal entfernen und zeige euch jetzt eine weitere Möglichkeit. Und zwar den Zauberstab möchte euch aber auch noch auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen und zwar alle Ebenen aufnehmen. Den haben wir jetzt schon in ein paar dieser Optionsleisten gesehen. Auch hier bei dem Werkzeug seht ihr alle Ebenen aufnehmen. Und das bedeutet dann, 
Ähm, ich habe ja eben gesagt, wir müssen dann auf der Ebene sein, wo sich das Objekt befindet. Wenn ihr diesen Haken setzt, schaut ja, Photoshop alle Ebenen durch und ähm, wird dann dort eben die Markierung bzw. die Auswahl erstellen. Aber ich habe das in der Regel immer aus. Ich befinde mich immer auf der Ebene, wo auch das auszuwählen Objekt ist. Ähm, da weiß ich auch genau, was gleich passiert. Automatisch verbessern heißt, dass wir hier einfach direkt eine automatische Verbesserung von Photoshop vorgenommen bekommen, ähm, dass das sich eben hier direkt immer schön so anpasst. So, jetzt gehen wir aber wirklich zurück zu diesem Zauberstab, denn der hat es wirklich in sich. Wir können hier auch wieder die typischen ja, Dinge auswählen mit Plus, Minus und Schnitt. Und wir haben einen Aufnahmebereich, der verschiedene Durchschnittsgrößen angibt. Ich habe den meistens auf einem Pixel stehen und das besagt einfach, dass Photoshop genau an der Stelle schaut, wo ich klicke, was dort für einen Farbwert, für einen Helligkeitswert herrscht und vergleicht das dann mit einer Toleranz von 16, die könnt ihr hochschrauben, bis eben 255, das sind dann verschiedene Helligkeitsinformationen, ähm, vergleicht die mit diesem Toleranzwert und wählt dementsprechend dann das Ganze aus. Und ich klicke hier einfach hier rein und ihr seht, das Ganze wird schon direkt hier dran gefügt, weil die Farbwerte hier relativ gleich waren. Und ich werde das mal auflösen, werde mal die Toleranz auf äh, 1 setzen. Gehen wir mal hier 1 ein. Und ich klicke jetzt einmal und ihr seht, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr so gut. Ich kann auch hier die Shift-Taste gedrückt halten und das hinzufügen. Und ihr seht, da entsteht ein riesen Gekrissel, einfach weil die Toleranz nicht ausreicht. Also hier ein Wert von 20 ungefähr war eigentlich gut und ihr seht, das ist eine perfekte Auswahl. Ich mache nochmal Shift, klicke hier unten, nochmal perfekt ausgewählt auf der Seite. Hier ist es ein bisschen problematischer wegen den Haaren, das ist aber nicht schlimm. Und auch so hätte ich jetzt die beiden Bereiche hier außenrum angewendet bzw. ausgewählt. Aber eigentlich wollte ich ja mein Model auswählen. In dem Fall war es aber jetzt viel einfacher, diesen Bereich außerhalb auswählen, weil die Farben sehr gleichmäßig sind. Und jetzt gehen wir einfach und drehen unsere Auswahl um. Das machen wir über Auswahl, Auswahl umkehren. Und ihr seht, hier haben wir jetzt genauso unser Model jetzt ausgewählt. Eine Sache habe ich euch bis jetzt verschwiegen. Und das ist die Tatsache, dass ihr diese ganzen Auswahlen und diese ganzen Werkzeuge immer mit Presets belegen könnt. Ich gehe nochmal hier zurück zum Auswahlrechteck und zeige euch das mal anhand dieses Beispiels hier. Diese ganzen Einstellungen, die ihr hier anwenden könnt, zum Beispiel, dass wir ein Seitenverhältnis von 2 zu 1 möchten und eine 20 Pixel starke weiche Kante. Ich schiebe Photoshop nochmal ein bisschen nach oben. Das sind Werte, die wir vielleicht ab und zu wieder brauchen können. Und deshalb können wir uns diese Werte, diese Einstellung für genau dieses Werkzeug jetzt abspeichern. Und das habe ich euch ja am Anfang schon gezeigt. Hier gibt es ein Vorgabenfenster und hier können wir jetzt auf Neu klicken. Wir nennen das Ganze Tutorial, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Ich klicke OK und werde jetzt mal einfach diese Werte hier nochmal ein bisschen verstellen. Ihr seht auch, ich muss nicht hier reinklicken und einen Wert eingeben. Ihr könnt überall über diese Worte fahren und bekommt dann diese Auswahl äh, dieser Mauszeiger und könnt dann einfach ziehen nach rechts und links und könnt diesen Wert dadurch verändern. Ich gehe jetzt mal ganz woanders hin, klicke nochmal hier hin und wähle mir mein Tutorial aus und ihr seht die Werkzeug. Einstellungen werden dann automatisch hier gesetzt und so funktioniert das bei vielen der Werkzeugen, dass ihr euch da immer wiederkehrende Einstellungen eben abspeichern könnt. Das also zu den Auswahlwerkzeugen, die sich hier oben in diesem Bereich befinden und es gibt natürlich noch mehrere, die ihr verwenden könnt und welche das sind, das gibt es dann im nächsten Video.